హలో నమస్తే మధురములు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతిరోజు సరికొత్త స్వీట్లను పరిచయం చేస్తున్న మన మధురిములు ఇవాళ కూడా ఓ రాజస్థానీ స్పెషల్ తో సిద్ధంగా ఉంది పన్నీర్ మాల్ పువ్వా పేరు వినడానికి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా మరి మీకు కూడా యాంగ్జైటీగా ఉంది కదా ఎలా నేర్చుకోవాలని ఇంకా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు రొటీన్ గా మనం స్టవ్ ఆన్ చేస్తాం కదా కాస్త భిన్నంగా మనం మిక్సీ జార్ తీసుకుందాం ఇందులో మనం ఫస్ట్ వన్ కప్ మిల్క్ వేస్తున్నాం మైదా మనం హాఫ్ కప్ వేసుకుంటున్నాం ఇది సూజి బొంబాయి రవ్వని పావు అంటే ఓ ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాం మొత్తంగా మనం చేతితో కలిపేవచ్చు కానీ స్మూత్ గా రాదు కాబట్టి దీన్ని మనం మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని ఒక్కసారిగా ఆన్ చేసుకుంటే ఓకే మనం బొంబాయి రవ్వ కూడా వేసుకున్నాం కదా అది కూడా దగ్గరగా అయిపోయింది మైదా కూడా స్మూత్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక్కసారి మనం ఇలా కలిగి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో కండెన్స్డ్ మిల్క్ ఒక కప్ వేస్తున్నాం కాస్త ఇలాచీ పౌడర్ సెఫ్రాన్ కూడా ఇందులోనే కుంకుమ పువ్వు కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నా అది కలర్ కి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకోసారి మనం మిక్సీ చేస్తున్నా ఎక్కువగా అవసరం లేదండి ఎందుకంటే అన్ని కూడా స్మూత్ గా ఉన్నవే మనం వేసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఒక్కసారి ఇందులో గోధుమ రవ్వ అట్లానే మైదా అవన్నీ స్మూత్ గా ఉన్నవి కాబట్టి మనకి ఒక్క రౌండ్ ఆర్ టూ రౌండ్స్ కంటే ఎక్కువగా అవసరం లేదు ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీని పని మనకి ఎండింగ్ లో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టేస్తుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మనకి షుగర్ వేస్తున్నాం మనం పాకం కోసం వేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక కప్ తీసుకుంటున్నాం షుగర్ వన్ కప్ వేసుకున్నాం కదా వన్ కప్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకొని తిని పాకం వచ్చే వరకు చూస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం సాఫ్రాన్ ఇలాచీ పౌడర్ ఇదంతా మనం ఫ్లేవర్ కోసం వేస్తున్నాం లైట్ గా కలిపేసి ఈ విధంగా మనం పైన సాఫ్రాన్ అలాగే కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం పాకం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం మనం జామున్ కి ఏ విధంగా పాకం తీసుకుంటామో అదే విధంగా అదే ప్రాసెస్ లో ఇప్పుడు కూడా మనం కంటిన్యూగా అదే ప్రాసెస్ ని చేసుకోవాలి ఇందులో ఎక్కువగా థిక్ గా కాకుండా అలానే పల్చుగా కాకుండా సరిగ్గా జామున్ విధంగానే మనం ఇక్కడ కూడా ప్రాసెస్ ని చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కొంచెం ఒక టూ సెకండ్స్ అయ్యేలోపు ఇంకో ప్రాసెస్ ఉంది కదా దాన్ని మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ ప్యాన్ పెట్టుకుని ఓకే పాకం కూడా దగ్గరగా వచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది ఓకే ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసింది మనం ఇటువైపు ఈ స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసుకుందాం దీనిలో ఫోర్ స్పూన్స్ నెయ్యిని వేస్తున్నా ఎక్కువగా నెయ్యి పడుతుందండి కొంచెం మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని దీనిలో వేయించాలి కాబట్టి కొద్దిగా నెయ్యి ఎక్కువనే పడుతుంది ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నా గీ అంతా కొద్దిగా వేడైనాక మనం వేసేసుకుందాం ఇలాగా ముందుగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మిశ్రమాన్ని ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం బొంబాయి రవ్వ అట్లనే మైదా కండెన్స్డ్ మిల్క్ సాఫ్రాన్ చక్కగా అన్ని మిక్స్ అయ్యాయి కదా 
వీటిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాక కొద్ది కొద్దిగా మాల్ పూరీ లాగా వేసేసుకుంటాం ఓకే మనం ముందుగా తయారు చేసుకునే మిశ్రమాన్ని ఒక్కొక్క గరిటగా ఇందులో వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గరిటని సెంటర్లో ఇలా వేసేసుకుందాం అంతే దీన్ని ఇంకా ఎటువంటి కలపడం ఏమీ చేయకుండా అలానే అందులోనే స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది ఇంకా మనం ఏం చేయక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్గా అది పనికి పైకి తేలుతుంది ఈ మాల్పువ అనేది రాజస్థాన్లో ఎంత స్పెషల్ మనందరికీ తెలుసు కదండి అలానే మనకు కూడా ఇక్కడ రాజస్థాన్ హోటల్స్ కానీ ఏమైనా ఉండేటప్పుడు మాల్పువ లేదు కంపల్సరీగా మనకి పెడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇది అయింది కదా దీన్ని నెమ్మదిగా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకొని మనం ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కూడా వేయించుకుందాం ఈ పన్నీర్ మాల్పువ అనేది రాజస్థాన్లో స్పెషల్ స్వీట్ అన్నట్టు అయిపోయింది అనగానే మనం వేడివేడిగా నేతి నుండి తీసి మనం ముందుగా పాకం పట్టుకున్నాం కదా ఆ షుగర్ సిరప్ లో వేసేద్దాం ఈ పువ్వాల్ని ఒక్కొక్కటిగా మనం ఈ షుగర్ సిరప్ లోకి టిప్ చేసేద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకున్నవన్నీ మాల్ పువ్వాలని వెంట వెంటనే నేతి నుండి తీసుకొని షుగర్ సిరప్ లోకి డిప్ చేసుకుంటే చక్కగా ఆ సిరప్ అంతా దానికి మిక్స్ అయ్యి చాలా టేస్టీగా తయారవుతుంది ఓకే ఈ మాల్ పువ్వ కూడా రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని షుగర్ సిరప్ లోకి డిప్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం దీన్ని ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం ఇలా మనం తయారు చేసుకున్న మాల్ పువ్వాల అన్నిటిని మనం సర్వింగ్ బౌల్ లోకి వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు అప్పుడే అయిపోయింది అనుకోకండి ఇంకొక ప్రాసెస్ మిగిలే ఉంది ఒక బౌల్లో టూ స్పూన్స్ కండెన్స్ మిల్క్ తీసుకున్నాను కదా ఇందులో టూ స్పూన్స్ కోవా కూడా పచ్చికోవా అండి దీన్ని టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే విధంగా కలుపుకున్నాక మనం పన్నీర్ మాల్ పువ్వ అన్నాం కాబట్టి మనం పన్నీర్ నుండే మనకి రసగుల్లా తయారవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్గా పన్నీర్ని కాకుండా ఈ విధంగా రసగుల్లాని తీసుకొని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుందాం రసగుల్లాల్ని చిన్నగా కట్ చేసుకుని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ మిల్క్ మేడ్లోకి యాడ్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా మనకి ఎన్ని రసగుల్లాలు కావాలనుకుంటే అన్నిటిని కూడా చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకుని మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న మిల్క్ మేడ్లోకి యాడ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి టూ సరిపోతాయి కాబట్టి టూ నేను తీసుకున్నా ఓకే దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం లైట్గా దీన్ని ఇలా కలుపుకుంటూ మనం ముందుగా తయారు చేసుకున్న మాల్ పువ్వ పైన చిన్నగా వేసుకుంటూ వచ్చేస్తే అయిపోతుంది కదండి ఈ విధంగా మనం తయారు చేసుకునే మిశ్రమాన్ని చక్కగా మనం ముందుగా తయారైన మాల్ పువ్వాలోకి ఇలా వేస్తున్నాం ఈ విధంగా మనం వేసేసుకున్నాం కదా ఫైనల్ గా గార్నిష్ కోసం బాదం అలానే పిస్తా ఇవన్నీ చాలా హెల్దీ కాబట్టి పైన ఇలా గార్నిష్ చేసుకున్న చాలా లుక్ కూడా బాగుంటుంది ఫైనల్గా కాజు ఓకే కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం ఇలాచి పౌడర్ కూడా వేసుకుంటే 
తినేటప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం స్మెల్ తగులుతుంది కదా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం స్మెల్ తగులుతూ ఉంటుంది కదా ఆ స్మెల్ కూడా మనకి తినాలనిపిస్తుంది సో చూసారు కదండి వేడి వేడిగా ఎంతో స్వీట్ గా తయారైన రాజస్థానీ స్పెషల్ పన్నీర్ మాల్పువా తినేందుకు సిద్ధంగా ఉంది మరి టేస్ట్ చెప్పేస్తా ఎలా ఉందో నిజంగా ఎంత టేస్టీ ఉందంటే అమృతం తిన్న ఫీలింగ్ నాకు అనిపిస్తుంది నిజంగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి ఇందులో మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న మైదా ఆ రవ్వ అంత మిక్సీ చేసుకున్నాం కదా అది ఏదైతే పాకంలో వేసామో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా మనం తినేటప్పుడు చాలా చక్కగా తెలుస్తుందండి నిజంగా ఎక్సలెంట్గా ఉందండి మీరు కూడా ఇంట్లో వెంటనే ట్రై చేసి చూడండి మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరోసారి చూసేసేయండి పన్నీర్ మాల్పువాకి కావాల్సిన పదార్థాలు కండెన్స్డ్ మిల్క్ మైదా పాలు నెయ్యి పంచదార ఇలాచి పొడి కుంకుమ పువ్వు ఉప్మా రవ్వ రసగుల తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ లో పాలు మైదా బొంబాయి రవ్వ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తరువాత కండెన్స్ మిల్క్ ఒక కప్పు కొంచెం ఏలకుల పొడి కుంకుమ పువ్వు వేసి మిక్సీ చేసుకోవాలి తరువాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని దాంట్లో పంచదార ఒక కప్పు నీళ్లు ఒక కప్పు కుంకుమ పువ్వు ఏలకుల పొడి వేసి పాకం వచ్చే వరకు మరిగించాలి అది లేత పాకం వచ్చాక స్టవ్ ఆపి స్టవ్ పై మరొక ప్యాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి వేడి కాగానే మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని వేసి పూరీలా కాల్చుకోవాలి అలా నేతిలో కాలాక తయారు చేసుకున్న పాకంలో వేసుకోవాలి అలా పాకం మొత్తం పూరీకి పట్టాక సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని తరువాత మిల్క్ మేడ్ లో కొంచెం కోవా వేసి రసగుల్లాల్ని ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసి తయారైన మాల్పువా మీద వేసి బాదం పప్పు పిస్తా పప్పు కాజు కొంచెం ఏలకుల పొడి చల్లి సర్వ్ చేయాలి అంతే ఎంతో రుచికరమైన పన్నీర్ మాల్పువా రెడీ సో చూసారు కదండి ఇవాటి రాజస్థానీ స్పెషల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా పన్నీర్ మాల్పువా డిఫరెంట్ గా చేయడానికే కాదండి టేస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అంత డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తుంది ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో వెంటనే ట్రై చేసి చూడండి ఇలాంటి కొత్త కొత్త రెసిపీస్ తో మిమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు అలరిస్తూనే ఉంటుంది మన మధురిమలు సో రేపు ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అందకాశాలు నమస్తే